అందరికీ నమస్కారము నా పేరు బి రవీంద్ర చిన్నపడంల గ్రామము తాడపత్రి మండలం అనంతపురం జిల్లా నాకు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది ఆరు సంవత్సరాల నుండి నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను ఈ చెట్టుకు ఎక్కడ చూసినా కానీ వానపాములు కనిపిస్తాయి ఆ పొలములో రకాలు ఇరవై రకాలు ఉన్నాయి ఆ ఇరవై రకాల్లో రేగి రేగి చెట్టు సపోటా మామిడి జామ సీతాఫలం అరటి బొప్పాయి టేకు మల్లెపూలు జాజిపూలు ముడికి పండ్ల మొక్కలు ఈ కూరగాయ తినాలు కూరగాయ తినాలు అన్నీ ఉన్నాయి నా తోటలో పంట రేణి చెట్లు ఈ రేగి చెట్లని వర్షాధారం కింద అయినా నాటుకోవచ్చును బోరు బావుల కింద అయినా కానీ నాటుకోవచ్చును మే జూన్ నెలలో చెట్లు నాటడం జరిగింది ఒక ఎకరాకి వంద మొక్కలు నాటడం జరిగింది మొక్కకి మొక్కకి ఆరు మీటర్ల దూరంలో నాటడం జరిగింది అంటే మొక్కకి మొక్కకి పద్దెనిమిది అడుగులు దూరం నాటడం జరిగింది నుండి మూడు నెలల మొక్కను తీసుకొని రావడం జరిగింది దానికి ఘనజీవామృతము వేప పిండి పసల వెరువు వేయడం జరిగింది చెట్టు రకము ఇది ఉమ్రాన్ ఈ ఉమ్రాన్ రకము కా పనులకి బాగా బిడుపులు బాగా రావడం జరుగుతుంది కాయ బాగా లేతగా బాగా లావుగా ఉంటాయి ఈ కాయ బరువు వచ్చేసి ముప్పై నుండి ముప్పై రెండు గ్రాముల బరువు రావడం జరుగుతుంది మొక్క నాటిన తర్వాత ఆరు నెలలకు పూత వస్తుంది పూత వచ్చిన టైం నుండి పదహైదు రోజులకు ఒక్కసారి ద్రవజీవామృతం పిచికారీ చేసుకోవడం జరిగింది ద్రవజీవామృతం డ్రిప్పు ద్వారా కూడా అందించడం జరిగింది పూత దశలో నీళ్లు తక్కువగా పెట్టి పెట్టుకోవడం జరిగింది కాయ దశలో నీళ్ళు ఎక్కువగా పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది మూడు ఎకరాలకు మూడు వందల మొక్కలు ఉన్నాయి మూడు వందల మొక్కలకి చెట్టు చెట్టుకు కాట్లు తీయడం జరిగింది దానికి తీసిన ప్రతి మొక్కకి ప్రతి మొక్కకి కాటుకి ఘనజీవామతో పూయడం జరిగింది కాటు పెట్టిన దానివల్ల పూత బాగా రావడం జరుగుతుంది కాయ కూడా బాగా రా బాగా లావుగా రావడం జరుగుతుంది పూత వచ్చినప్పటి నుండి మూడు నుండి నాలుగు నెలల వరకు కాయలు కోత కోతకు వస్తాయి కాయ వచ్చిన తర్వాత నుండి యాభై కేజీలు ఒక సంవత్సరంలో వస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ సంవత్సరానికి ఒక కింట వస్తుంది మళ్ళీ సంవత్సరం సంవత్సరానికి పెరుగుతూనే పోతుంది రెండున్నర కింటా నుండి మూడు కింటాల వరకు చెట్టుకు కాయ తెగుతూనే ఉంటుంది పోయిన సంవత్సరం ప్రతి చెట్టుకు రెండు కింటాలు వచ్చింది ఈ సంవత్సరం ప్రతి చెట్టుకు మూడు కింటాలు వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను ప్రతి చెట్టుకు ఈ డబ్బీ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ డబ్బీ పెట్టుకోవడం వల్ల పండుగ వచ్చి దీంట్లో పడుతుంది పడిన వెంటనే మనకి కాయ బాగా బాగా రావడం జరుగుతుంది చెట్టుకు ఈ డెల్టా ట్రాప్ను పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ డెల్టా ట్రాప్ పెట్టుకోవడం వల్ల దోబానూను రెక్కల పురుగులు వచ్చి దీంట్లో అతుక్కోవడం జరుగుతుంది కాయ ఎదిగే దశలో ప్రతి చెట్టుకు ఇరవై లీటర్ల ద్రవజీ వామతో పోయడం జరుగుతుంది ప్రతి మూడు రోజులకు ఒక్కసారి ఇట్లా పండు వచ్చిన కాయల్లా తెంపుకోవాలి ఇలా తెంపుకోవడం వల్ల కాయ బాగా నాణ్యత బాగుంటుంది కలర్ కాయ కలర్ కాయ ఉంటుంది అనమాట మనం మార్కెట్కి కానీ కాయ బాగా వస్తుంది
ఇలా ఏరిన కాయలలో బస్తాలు లేగి నింపుకుంటాము ఇలా సంచులకు పోసిన తర్వాత మార్ ప్యాకింగ్ చేసుకొని మార్కెటింగ్కి తరలిస్తాం ఇట్లా ప్రతిరోజు మూడు నెలల పాటు ప్రతిరోజు కోత కోయడం ఉంటుంది పొద్దడి సంవత్సరము పెట్టుబడి ఎక్కువగా వస్తుంది రాను రాను పెట్టుబడి తగ్గుతుంది ఆదాయం ఎక్కువగా వస్తుంది రెండవ సంవత్సరం నుండి ఇరవై వేల నుండి ముప్పై వేల వరకు పెట్టుబడి పెడతాము మొదటి నెల బస్తాలు మూడు వందల బస్తాలు దిగుబడి వస్తుంది రెండవ నెల ఐదు వందల బస్తాలు వస్తుంది మూడవ నెల మూడు వందల బస్తాలు దిగుబడి వస్తుంది మొత్తం మూడు నెలకి కలిపి పదకొండు వందల బస్తాలు దిగుబడి వస్తుంది మొత్తం ఖర్చు ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు తొంభై వేల ఆరు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టుబడి ఖర్చు దాంట్లో మొత్తం మొక్కల ఖర్చు పదహైదు వేల ఆరు వందలు గుంతలు తీసిన ఖర్చు రెండు వేలు ఘనజీవామృతం ఖర్చు మూడు వేలు ద్రవజీవామృతం ఖర్చు నాలుగు వేల ఆరు వందలు పిచికారీ ఖర్చు మూడు వేల ఆరు వందలు బొమ్మల కత్తిరింపు ఖర్చు ఏడు వేలు డెల్టా ట్రాపులు పండు ఈగ డబ్బీలు మొత్తం నాలుగు వేల ఐదు వందలు వేప చెక్క ఒక బస్తా వచ్చేసి మూడు వందల యాభై అట్లా నలభై బస్తాలకి పద్నాలుగు వేలు కాయలు కోసిన కూలీల ఖర్చు ఇరవై ఏడు వేలు ఖాళీ సంచుల ఖర్చు తొమ్మిది వేలు కాయలు సంచులు ఎత్తుకొని పోయి బాడిక ఆటో బాడిక కోసరానికి ఆరు వేల మూడు వందలు మొత్తం పెట్టుబడి ఖర్చు కలిసి తొంభై ఆరు వేల ఆరు వందలు మొత్తం దిగుబడి పదకొండు వందల బ్యాగులు వచ్చింది బస్తా వచ్చి అరవై కేజీలు వస్తుంది సగటున కేజీ తొమ్మిది రూపాయలు వస్తుంది ఒక బస్తాకి ఐదు వందల నలభై రూపాయలు వస్తుంది మొత్తం పదకొండు వందల బస్తాలకు గాను యాభై నాలుగు వేల కేజీలు దిగుబడి వచ్చింది యాభై నాలుగు వేల కేజీలు ఇంటూ తొమ్మిది రూపాయలు నాలుగు లక్షల ఎనభై ఆరు వేలు దాంట్లో పెట్టుబడి తొంభై ఆరు వేల ఆరు వందలు పెట్టుబడి పోను మూడు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందలు నికర లాభం మూడు నెలలకి కలిపి ధన్యవాదములు